Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. El Espíritu Santo habla por nosotros. Vamos a nuestra reflexión al libro de 2 de Samuel, capítulo 23 y el versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Estas palabras las expresa David y él siente que Dios ha hablado por él. No es que David aquí esté con suficiencia y soberbia diciendo yo tengo la autoridad de Dios. No, porque aquel que recibe da el honor al dador que es Dios. David está es dando gratitud al Señor que lo eligió para hablar al pueblo con el mensaje que Dios le revelaba. Pero los profetas también lo expresaron. Recordemos, por ejemplo, el profeta Jeremías en el capítulo 1 y el versículo 9. El profeta dice, Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Los profetas entendían que ellos no era que ahora iban a tener el, eh, como la arrogancia de decir, yo tengo autoridad para... No, no, no en ninguna manera. Y aún todo aquel que habla en el nombre del Señor no debe de usar la palabra como si Dios fuera su súbdito para decir te autorizo o te mando. En ninguna manera. Aún los profetas tenían esa convicción que era un honor hablar en nombre de Dios, pero ellos no tenían ningún derecho. Recordemos, por ejemplo, a Isaías en el capítulo 6 y el versículo 5. Notemos lo que sintió Isaías. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey de los ejércitos. Y volvió, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, y tocando sobre él mi boca me dijo, He aquí, toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Cuando David dice, yo hablo en nombre de Dios, se siente también indigno, como nos debemos de sentir nosotros. El Espíritu sí va a hablar por nosotros, pero en todo aquel que reconoce al Señor. Hay una promesa muy linda en el libro de Marcos 13, 11, que dice que cuando nos, lo llevaran a los discípulos ante los magistrados y autoridades, no temieran porque el Espíritu Santo iba a hablar por, por ellos. Hoy nosotros también tenemos esa promesa. Permitamos que el Espíritu Santo hable hoy por nosotros y dejemos que fluya el poder de Dios para guiar y bendecir a muchas personas en nombre de Dios. Bendiciones del Señor. Y feliz día con Cristo.